Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ülkemize geçmiş olsun. Yüce Allah'ım. Merhumlara gani gani rahmet etsin. Depremden olumsuz etkilenenlere Yüce Allah'ım yar ve yardımcı olsun. Amin. Değerli dostlarımız, şimdi sizinle bir meditasyon yapacağız. Depremlerin bir daha olmaması için meditasyon yapacağız. Bu mümkün mü? Mümkün değil mi? Orasına takılmayalım. Elimizden meditasyon yapmak geliyor. Bunu uygulayalım. Haydi gözlerinizi kapatınız. Manisa ve İzmir'in orta yerinde bir dağ var değerli dostlar. Bu dağın adı Haritada Sipil Dağ. Üçüncü gözüyle bakanlar için Kaf Dağı. Manisa Kaf Dağı'na Manisa şehrinin sokaklarından baktığınızı hayal edin. Maviye çalan yekpare bir dağ. Dünya depremlerinin biriken enerjilerini kıta sıkıştırmalarının biriken enerjilerini çekip alıp üzerindeki obruklardan gökyüzüne boşaltan bir dağ. Ve dünyanın neresinde gaz sıkışması, kıta plakası itimi, tektonik herhangi bir hareket varsa Manisa Kafta bir vakum gibi çeker. Ve kendi tepesinde bulunan obruklardan dışarı poh diye bir tek ağaç yaprağına bile zarar vermeden o enerjiyi gökyüzüne boşaltır ve şifaya dönüştürür. Magnezya, magnetik, manyetik etki budur. Yoksa metalleri çekmek işine yaramaz. Haydi. Şimdi Manisa Kaftağı'nın doruklarından gökyüzüne fabrika bacaları gibi yoğun kapkara duman çıktığını hayal edin. O kapkara bulutlar Kaftağı'nın üzerini kaplıyor böyle hayal edin. Şu anda dünyanın neresinde bir gaz birikmesi, bir itim, bir sıkışıklık varsa... Kaftağından gökyüzüne bir yaprağa dahi zarar vermeden kara bulut olarak çıkıyor. Ben susayım. Yarım dakika böyle hayal edin. Ve o bulutların şimdi... Beyaza döndüğünü görün. Tüm kara bulutlar beyaza, beyaza, beyaza dönsün.
Bulutlar beyaza dönünce bir rüzgar gelip alsın götürsün onları. Masmavi gök kubbe kalsın kaftanın üstünde. Ve bakın kaftanın gök kubbeye en yakın noktasında zümrüdan K şeklinde bir çam ağacı var. Gövdesi çam. Dalları çam, yaprakları iğne yeşil yapraklı. Bu çamdan zümrüdanka uçmak için sizi bekliyordu. Hayallerinize ihtiyacı vardı. Hayallerinizde uçurun bu zümrüdankayı. Çamdan gövdesi. Zümrüdanka gövdesine, çam dalları zümrüdanka kanatlarına, iğne yaprakları zümrüdanka tüylerine dönüşsün. Köklerini çıkarsın topraktan pençeleri görünsün ve gökyüzüne uçsun. Önce Kaf Dağı kadar büyüsün, sonra Ege bölgesi kadar. Sonra Ülkemiz kader büyüsün. Kanat açsın ülkemizin üzerine. Bunu hayal edin. Ve gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, takım yıldızlar, galaksiler, hepsi parlasın ve hepsi dünyamıza yaklaşsın. Bir çelenk gibi sarsınlar dünyamızın çevresini. Bir fanus gibi her yandan çevrilesinler dünyamızı. O parlak ışıklarıyla, enerjileriyle. Dünyamızı aydınlatsınlar. Dünyamızın yardımına koşsunlar. Bunu hayal ediniz. Yıldızlar dünyamızın yardımına gelsin dediğinde ambulans geldi Bekir Hanım'ın önüne. Yıldızlar geldiler dünyamızın yardımına. Ve uzay boşluğundan Yüce Allah'ın şifa nurunun bütün galaksilere, bütün yıldızlara akıp oradan dünyamıza geldiğini hayal edin. Ülkemizin üzerine yoğunlaştığını hayal edin. Yüce Allah'ın şifa nuru. Ve enkaz altındakileri görün.
her biri birer kuş olsun bulundukları enkazın altından çıksınlar uçup gökyüzünde buluşsunlar birbirleriyle. Kardeşler, anneler, babalar, sonra akrabalar, eş, dost olan kuşlar. Gökyüzünde buluşsunlar, hepsi enkazın altından çıksın. Ve bakın o kuşlar, zümrüt ankağlar. Ve sonra insinler yeryüzüne, tekrar insana dönüşsünler, sağlıklı. Anneler, babalar, çocuklar, arkadaşlar, eş, dost, ahbap, tanıdıklar. Bunu hayal ediniz. Ve bütün insanların, dünyadaki bütün insanların dua ettiğini görün. Nasıl olacak? Dünyamızı yine uzaydan görün. 8 milyar insan kalbi görün. Her birine Yüce Allah'ın merhamet nuru inmiş. Her can artık birbiri için güzellikler düşünsün. Her can artık birbiri için iyilikler düşünsün. Her can birbiri için yaşasın. Her can birbirine destek olsun. Bunun için dua ediyorlar Yüce Allah'a. Böyle hayal edin. Dünyanın Yüce Allah'ın nuruyla. Şifası için. Dua eden 8 milyar insan. <Gülüyor>